A tecnologia e o treinamento militar têm sido essenciais em alguns dos resgates mais perigosos do mundo. The Air Force Pararescue Men are the most highly trained tactical rescue team in the world. Called the PJs for short, they take on missions that no one else dares to do. Our motto is that others may live, and that's often at risk of our own lives. Nos últimos 60 anos, paraquedistas têm sido fundamentais no trabalho de resgate dos Estados Unidos, salvando pilotos abatidos em tempos de guerra e vítimas civis de terremotos e tempestades. Basically, we're prepared to do any type of rescue, whether it's combat or civilian, in whatever environment is necessary. Embora tenham como principal missão a atuação em combate, os paraquedistas também salvam pessoas feridas em áreas de desastre. It could be a down pilot behind enemy lines, it could be a it could be a team stranded on the top of a high peak, it could be out in the middle of the ocean, it could be deep in the jungle. Esses guerreiros paramédicos são os primeiros a chegar à batalha, seja por ar, terra ou mar. From right when the very first boots were on the ground in Afghanistan, we had pararescue in there, and the same in Iraq. Seja enfrentando balas ou furacões, o trabalho é o mesmo: chegar rapidamente às vítimas, socorrê-las e removê-las do local. When we go into a situation, we're always concerned with the threat first. We're there to get somebody, but we're also there to get ourselves and our equipment out alive. Quase 90% dos candidatos a essa unidade de elite são reprovados no exame de admissão. Apenas os melhores são admitidos. PJs are the all-in-one rescue specialist. You know, we're not just medics, we're not just jumpers, you know, we're not just divers. We encompass the entire spectrum for personal recovery. Os paraquedistas são capazes de qualquer tipo de resgate, mas desde o início eles são treinados em combate. The Air Force Pararescue Men descended from World War II and Korean War units that pioneered combat rescue using seaplanes and helicopters. Mas eles marcaram presença no Vietnã. 1965, sob fogo inimigo, paraquedistas desciam em matas, pântanos, montanhas e florestas para resgatar aviadores abatidos e soldados feridos. Ao longo da guerra, eles salvaram mais de 4 mil vidas. Pararescue men and the crews that we work with are trained to go into environments that nobody else wants to go into. Seus exemplos de bravura e habilidade são mostrados em uma das missões de combate mais dramáticas da história. Somália, 1993. Em uma tentativa de capturar o líder Mohamed Farah Aidi, dois helicópteros Black Hawk são abatidos no meio de uma zona de batalha urbana. Os paraquedistas Tim Wilkinson e Scott Fails são lançados em meio à batalha para tratar os pilotos abatidos. Tim e Scott, juntos, ainda estavam capazes de trabalhar com os pacientes, mesmo que Scott estava injured. Um, Tim Wilkinson fez algumas coisas heróicas enquanto ele estava lá, running across alleys while RPGs and gunfire was heading his way. Durante as 18 horas de batalha, Wilkinson conseguiu tratar 20 feridos, incluindo Scott Fails, até que os dois fossem retirados do local. That is a very typical combat situation that pararescue men can get into. Nos Estados Unidos, os paraquedistas atuam em resgate civis e em exercícios simulados de combate. I'm in Mountain View, California, home of the 129th Rescue Wing. Here, this pararescue team trains for every type of rescue in every type of terrain. Os paraquedistas saltam com equipamento suficiente para salvar e tratar pacientes feridos com gravidade. O material inclui paraquedas, itens de sobrevivência, proteção corporal, rádios, armas defensivas, munição e equipamentos médicos. On a typical mission, we'll say a parachute mission, we'll jump in with about 100 pounds of equipment. O peso pode chegar a 180 quilos com o equipamento colocado em um barril amarrado ao paraquedista. We're able to jump enough equipment to go to a mass casualty scene, say a large aircraft goes down. Missões especiais requerem aeronaves especiais. O centésimo vigésimo nono esquadrão utiliza helicópteros Pave Hawk HH-60. Em situações de combate, os helicópteros são equipados com metralhadoras M240 e calibre 5. As equipes também utilizam Hércules C-130 para missões de longo alcance. They can fly very low, very fast, 
both the HH60 and the MC-130s are capable of, of doing a lot of this low, fast flying to get us safely in and out of environments. Hoje, o esquadrão está treinando para um fato comum em guerras, o resgate de um piloto de F-16 que ejetou além das linhas inimigas. Just our insertion in itself is inherently danger, be it parachuting in, obviously that has its own dangers, um, or just flying in the helicopters or the C-130s to get to that area, they're constantly being shot at. O resgate em combate tem início com o piloto sinalizando sua posição. Ele usa um rádio codificado para que se saiba que não é uma emboscada. O HC-130 se aproxima do local de resgate, circundando a posição para determinar o local do salto. Os paraquedistas podem saltar de grandes altitudes para não ser detectados ou baixas altitudes para chegar rapidamente. Nos dois casos, eles estão no local em questão de minutos. Eles se aproximam do sobrevivente armados e prontos para qualquer ataque. A todo momento eles contam com o auxílio do poder de fogo do helicóptero. Artilheiros dão cobertura aos paraquedistas durante o trabalho de resgate. Esses exercícios são fundamentais para a batalha, bem como para o trabalho civil de resgate de vítimas em qualquer ambiente. We've developed the force to use what we already train militarily to and we apply it to the civilian world.